Maðurinn sem grunnaður er um að bana móður sinni í fyrri nótt var nýsloppin úr fangelsi fyrir aðra ára svo hana. Afstaða félag fanga lýsir áhyggjum á úraðaleysi fyrir menn sem eru metnir hættulegir. Ástandið á norðanverðu gasa fyrir sífelt verslandi segir yfirmæði mannréttindar að saminuðu þjóðana. Samband rofnaði við síðasta virka sjúkrásið þar í morgun. Félagsbústæðir vilja hækka leigu um 6,5 prósent umfram vísitölum. Borgar á tekur tilleguna fyrir í næstu viku. Mývettingar segjast óvissir um hvernig tjón vegna ramaspilunar í byrjun mánaðar verði bætt eftir misvísandi upplýsingar. Margir íbúar hafi þegar lagt út 100.000 til að bæta tæki sem þið gátt ekki verið án. Rjúpnaveðin óhúst í dag og stendur óvinni lengi á Austurlandi eða næstum fram að jólum. Þjónustustjóri hjá Vís segir að of fáur veiði menn hugi að því að tryggja sig fyrir skaða sem byssult að geta valdið. Komið sæl. Maðurinn sem grunaður er um að bana móður sinni í fyrir nótt var dæmdur í tveggja ára fangilsar í 2022 fyrir að beita hana ábeldi. Afstaða fjöla fanga lýsir áhyggjum á úraðarleysi fyrir menn sem eru metnir hættulegir. Maðurinn sem var úrskurðaður í gæsluvarhaldi í gær grunaður um að stinga móður sinna til bana og langan brota fyrir að baki. Árið 2006 reyðist hann með nýfi á föður sinn en var þá fundin ósakhæfur og dæmdur til að sæta öryggiskæslu á viðeigandi stopnun. Árið 2019 hlaut hann nýju mánaða dóm fyrir brot gegn nálgunarbanni og þá metin sakhæfur. Árið 2022 var hann svo dæmdur í tveggja ára fangelsi fyrir að beita móður sína grófu ofbeldi. Heimildir fréttastofu hermað hann hafi nýlega lokið af plánun á þeim dómi. Núna, tveimur árum síðar, er hann svo úrskurðaður í gæsluvarðhald grunnaður um að hafa orðið henni að bana. Afstaða félag fanga líst í dag yfir áhyggjum af úræðaleysi fyrir menn sem eru metnir hættulegir og skorti á stuðningi eftir afplánun. Félagið hafi varað ítrekað við að illa geti farið sem nú hafi rungjast í þessu tilfelli. En einn í öðru tilfelli þar sem maður er grunnaður um nöðgun og líkamsár á skömmu eftir afplánun. Báðir voru látnir afplána fulla dóma þar sem þeir þóttu of hættulegir fyrir reynslulaust. Það hefur aftur á móti í för með sér að þegar þeim er sleft er ekkert eftirlit haft með þeim. Fórstöðumaður fangelismálastofnunar tekur undir áhyggjur af stöðu. Mér er brúðið, vantalega eins og flestum öðrum og þetta vegum að til umhugsunar um hvernig er breyðast við. Ég hef ekki svör og reyðum höndum og þetta er að sjálfsögðu ekki ekki sko fullnustu úrræði, það er ekki fullnustu kerfið sem að getur í þessum tilvikum gripið, gripið svona, svona, já, þetta fólk eða svona tilvik. Ég held að sem brýnt að þarna komi að svona hlutaðandi stjórnvöld, yfirvöld og svona leggi mat á hvert tilvik fyrir sig. Svandi Svavarsdóttur og finnur Ríkart Andrasson leiða lista vinstri grætna í Reykjavík fyrir alþingiskostningarnar. Alþingismenn skipað þrjú efstu sæti framsóknarflokksins í Norðvesturkjördami. Félagsfundur vinstri grætna í Reykjavík samþýtt undir kvöld til og uppstillinganefndar fyrir komandi kostningar. Svandi Svavarsdóttur alþingismar og formaði vinstri grætna skipað fyrsta sæti í Reykjavíku kjördami Suður og Orri Páll Jóhansson alþingismar annað sætið. Í þriðja sæti er Jósua Gabriel Davíðsson og Sigrún Perla Gísladóttir í því fjórða. Í hinu Reykjavíku kjördaminu skipar Finnu Ríkard Andrasson sérfræðingur í umhverfs- og lofstaðsmálunum áttöldar sætið og Rósa Björk Brynjörsdóttir fyrirverjandi alþingismæður annað. Brynjöldu Björstóttir er í þriða sætinu og Sveitn Rúnar Hugsson skipar fjórða sætið. Þá samþýtti auka kjördamaþing framsóknar í Norrlands kjördami Vestra í kvöld tillögu kjörstjórnar um frambóðslista flokksins fyrir alþingiskostningarnar. Eftu sætin þar skipa Stefán Vagn Stefánsson alþingismæður sem eru í ottjöta sætinu, Lilleran við Sigur Geirsdóttir alþingismæður í öðru sæti og alþingismæðurinn Halla Signi Kristjánsdóttir í því þriðja. Fjórða sæti listan skipa Ragnar Baldvin Sæmundsson. Þá eru frambóðslistar samfylkingarnir í Reykjavíkukjördæmunum að skýrast, þar sem Kristrún Frostadóttir formaður og alþingismæður verður í áttvita sætinu í Reykjavík Norður og fullvísti þannig að Jóhann Páll Jóhannsson alþingismæður leiði listan í Reykjavík Suður. Á greindi dag og Bjergjörsson fyrirrandi borgarstjóri frá því í dag að hann er í öðru sæti listan sér Reykjavík Norður og Ragnar Sigurðóttur læknir og fyrirverandi borgarfulltrú í öðru sæti sunnanmegin. 
ekkert samband næsti síðasta starf hefða sjúkrahúsið á Gaza. Heilbriðisiðurvöld segja á annað hundrað sjúklinga og starfsfólk vera innleiksa vegna aðgerða Ísraelsers. Tetroski Ebre Jesús, yfirmaður alþjóða heilbriðis stofnunarinnar skrifaða á samfélagsmiðilinn X í dag að samband við Kamal Advan sjúkrahúsið í Norðanverðu Gaza hafi ropnað í morgun, fljótlega eftir að fregnir af árás á sjúkrahúsið bárust. Fólker Turk, stjórnandi mannréttindaráðs saminuðu þjóðana, segir ástandið á Norðanverðu Gaza sífelt sortna. Heilt samfélag verði fyrir stöðugum sprengju árásum Ísraels hers umkringt og svelt. Íbúarnir hafi aðeins val um að flýja í stórum hópum eða vera fast á virku átakasvæði. The Israeli government's policies and practices risk emptying the area of all Palestinians. We are facing what could amount to atrocity crimes, including potentially extending to crimes against humanity. Palestinian armed groups also reportedly continue to operate from amongst civilians, including places of shelter, putting civilians in harm's way, which is totally unacceptable. Ísraels her fyrir mikinn víðar á Gaza. Minnst 20 eru látnir eða særðir eftir árás á flóttamannabúðir í Gazaborg og nærri 40 létust, flest úr sömu fjölskyldu í árás á íbúðarhús í Kan Júnis. Í Líbanon virðist sem Ísraels her hafi nótt beint árás um að blaðamönnum sem lágu í fasta svefni í hasbæja sunnarlega í landinu. Þrýr blaðamenn létu lífið, tveir starfsmenn Alma Yadín, fréttastofu með sterk tengsl við Íran og sjónvarps fréttamaður fréttastofu Hespola Alma Nar. Fjögur börn liggja inni á barnaspítala hringsins vegna ekolisíkingar. Tvö þeirra eru í ógjörgjörslu. Hinn tvö voru lögðin í dag eftir að tvö önnur voru útskrifið í morgun. Börnin eru meðal þeirra fjölmörgu sem veiktust eftir ekoli hópsíkingu í leikskólunum Mánagarði í Reykjavík. 27 börn er í eftirliti hjá spítalanum og grunur er um að ellefi til viðbótar séu smituð. Fæður dreng sem lést í eldsvoða á stöðlum er gaggrínin á stöðu barna í vanda. Ráðþeirra sýr eldsvoðan hafa komið upp á erfiðum tíma vegna skorts á úræðum. Geir Örn Jakobsen lést í eldsvoða á meðferðarheimilinu stöðlum að fara nótt laugardags. Hann var 17 ára. Tveimur dögum fyrir andlátið var Geir Örn ásamt föður sínum í viðtali hjá Vísi. Þar gaggrindi Geir Örn sinnuleysi starfsfólks stuðla og sagði nöðsynlegt að unnið væri betur með fíkni vanda og andlega erfiðleika þeirra barna sem þar dvelja. Í umfjöllun kveiksum stuðla kom fram að húsnaðið væri sprungið og starfsfólk ætti erfitt með að halda utanum líðan og ólíkar þarfir barnana. Menta og barnamálar á þeirra segir að skortur hafi verið að úrræðum fyrir börn í vanda. Sá skortur hafi verið augljós þegar útvega þurfti vistun fyrir þau börn sem voru á stuðlum þegar eldsvoðin varð. Það eru úrræði sem að er verið að vinna því að opni og hefðu þetta létt talsvert þarna á bæði tímabundið meðferðarúrræði, framhaldsmeðferðarúrræði í Mósvöldsbæin, líka meðferðarheimili á Suðurlandi. Þannig að það má segja að þetta hafi gerst líka á svona erfiðum tíma, það sem við vorum að komast fram úr þessu. Jón K. Jakobsen, faðir Geirs Arnar, sagði í viðtali við heimildina að hann hefði barist fyrir lífi sonar síns í kerfinu í áratug. Geir Örn var reglulega á stuðlum en Jón telur að ekki sé nægilega vel staðið að meðferðinni þar. Barnamálar á þeirra segist skilja gagrinnisraddir og vill vinna að úrbútum. Það liggur auðvitað ljóst fyrir að það gerði engin ráð fyrir því að neyðarvistun myndi brenna og því þyrft að loka því úrræði. Unnið er að því að áhrif eldsvoðans komi sem minnst nýður á meðferð þeirra barna sem dvelja á stuðlum. Barn og fjölskyldustofa og við sem að förum með barnavind í landinu gerum allt sem við getum alltaf til þess að læra af öllu sem uppkemur og það á sjálfsögðu við um þetta aðvik eins og önnur. Samlingafundur ríkisins, sveitarfélag og kennara stóð í allan dag hjá ríkisátta sem er að vinnufundur í minnihópum verða um helgina og næsti samlingafundur er bóðaður klukka nýju á mánudaginn. Verkvöld hefjast að óbreyttu á þriðjudaginn í nýju skólum, þar af ótímabindin í fjórum leikskólum. Tímabindin verkvöld í fjórum öðrum skólum er í bóðu 11. og 25. november verði ósamið. Félagsbústaðir í Reykjavík vilja hækka leigu um 6,5% umfram vísitölu. 
borgarráð tekur tilhugun að fyrir í næstu viku. Framkvæmtastjóri félagsbústaða segir að án hækkunærinnar hægi enn frekar á vexti félagsins og uppbyggingu félagslegs húsnæðis. Félagsbústaðir eru í eigu Reykjavíkur borgarinn. Félagið leir út húsnæði til fólks undir ákveðnum tekju og eignamörkum. Stjórn félagsins hefur óskað eftir því við borgina að hækka legu verðum 6,5% umfram vísitölu. Það verum að gera ráð fyrir því að halda í við 5% íbúða, sem þetta félagsbústaði séu ávallt með 5% af íbúðarhúsnaði í borginni og til þess að halda þeirri tölu þá erum við að fjölga um svona kannski rúmlega 80 íbúðir ári. Auk þess er kostnaður vegna viðhalds íþyngjandi og okkur vantar sem sagt fjármagn til þess að vera fjárastlega sjálfbær eins og eigandinn vill að við séum sem þýðir það að við þurfum að eiga fyrir á hverju ári þurfum að tekjur að duga fyrir rekstrarkjöldum og afborgunum af lánum og vaxtakræslum. Meðal leiguverð fyrir þryggja herbergja 80 fermetra íbúð á almennum leigumarkaði er 287.000. Verð fyrir samskonar íbúð hjá félagsbústuðum er 185.000 eða 36% lægra. Með hækkunni fyrir verðið í 197.000 og þá munar 31%. Ríflega 700 manns eru á byðlista eftir félagslegu húsnaði í Reykjavík og þörfin er því mikil. Sigrún segir skiljanlegt að það leggist ekki vel í alla að auka útgjöld tekjulæsta fólksins, en hækkunin sé þó löngu tímabær. Við hefðum í raun og verið þurft að inn að fá þessa hækkun fyrr til þess að ná þessum markmiðum um sjálfbærni að þá drógum við úr ímsum útgjöldum, þar að meðal viðhaldi og það var við urðum ekki við jafn mörgum óskum með millifluttninga og það var líka dregið úr fjálfestingun. Leyni þjónusta Úkraínu hers fullur þeirra norður kóreskir í hermenn séu komnir til kúrsk. Talið er að þeir verði komnir að vígliðinni þegar á sunnudag. Vladimir Putin fórseti Rússlands hvorki játaði því neitaði að norður kóreskir hermenn væru komnir til að aðstóða Rússlands er. Hann sagði það þó stjórnvöldum í Moskvu í sjálfsvald sett, enda væri ríkið nýbúið að undirita samningum varnarsamstar við Norður Kóreu. Stjórnvöld í Söður Kóreu og Japan lýsa þungum áhyggjum yfir þessum fregnum. Söður Kóresk stjórnvöld krefjast þess að Moskva rifti varnarsamningi sínum við Norður Kóreu. Fórseti Söður Kóreu segir herflutningana ekki aðeins ógna öryggi á Kóreu skaga og í Evrópu, heldur á alþjóða vísu. Litlar líkur eru á að nokkuð þokist í friðar átt á milli Úkraínu og Rússlands. Pútín ítrekaði á bladamannafundi í gær að taka verði tillit til landvinninga Rússa í Úkraínu þegar gengið verður að samningaborðinu, nokkuð sem Selenski í Úkraínu fórseti hefur þvertekið fyrir. Selenski lýsti jafnframt furðu sinni yfir því að Antonio Guterres, framkvæmda stjóri saminuðu þjóðana, hafi mætt á ráðstefnu Bryggs ríkjana í Rússlandi. Rússland Stefansjúk, fórseti Úkraínska þingsins, tók undir þau orð, sérstaklega í ljósi þess að Guterres gaf sér ekki tíma til að mæta á friðaráðstefnu Úkraínu í sumar. Já, jak predstafnik Úkraíni, jak derjava, jaka svoga času, búla zasnovnici organizacij objednih nací, ne rozumíju, jakými principami kerujícia golova organizací dla účistí, v samiti, jaký provodit mýždarodný zločinic. Mývetningar segjast enn ráðalaus eftir mikið rammakstjón sem varð í sveitin í upphæðu mánaðar. Þau hafi talið að þau fengið tjónið bætt, en nú sé fátt um svör. Annan oktober kom högg á flutningskerfi landsnets. Mest að tjónið varð hjá viðskiptavinnum dreifi kerfis rarix í Mývasveit og það er talið hlaupa á tugum miljóna. Það var nokkuð vel sóttur fundur hérna í Skjólbrekku í gær þar sem að mývætningar fengu betri skýringu á hvað olli þessu tjóni en spurningarnar sem sitja eftir eru fægi tækin mín bætt og þá hvernig? Íbúar hafa þegar orðið að kaupa dýra hluti sem þeir geta ekki verið án. Já, frúin neitaði að vera ískaps og þótt að vera laus í fleiri vikur svo að við fórum sem strax staginn eftir. Við erum búin að eða 200 hús kalli og erum ekki byrjað að gera við það sem tengi strax strunum. Og þannig ég á vona að þetta sé ágist hálfmilja blámarki. 
Í tilkynningu á vef Rarik segir að samið hafi verið um sjóvá við afgreiðslu, yfirferð og útgreiðslu vegna tjóna og því verði flýtt eins og kostur er. Skömmu eftir íbúafundin fengu þó nokkrir íbúar bref frá sjóvá þar sem meðal annars stóð að tjónið væri ekki skaðabótaskilt heldur eru þeim greitar samkomulagsbætur og skiptir eftir því. Sjóðu á fundinum gæra að þetta væri, þetta myndi bæta þetta en svo veit maður ekki hvað þetta byrja, þessi tölvbústir gerskvöldi gerði sko. Sumir eru reyðir, finnst að rarik eigi að greiða okkur tjóni beint og sækja að svo til sjófa, ekki að vísa okkur á sjófa þar sem að við svona okkur finnst við kannski hanga svolítið í lausu lofti. Rarik fullirti við fréttastofi síðdegis að tjón verði bætt og skaðabóta ábyrð hafi verið viðurkend. Orðalagi í brefi sjófá hafi verið óheppilegt og hefði ekki átt að vera sent til þeirra viðskiptavinna. Algengt er að eigundu skotopnar séu ótryggðir fyrir því tjóni sem byssurnar geta valdið. Ótryggðir veiðimenn geta sjálfur sérst að borga háarbætur ef skotopn veldur skaða. Í morgun rann upp fyrsti dag úr rjúpnaveiða og sá tími gengur í garð að margir veiðimenn halda á heiðar gráir fyrir járnum. Að ímsu er að hyggja og meðferð skotvopna felur í sér áhættu. Skaðabótaskilda af völdum skotvops er stundum hluti af ábyrðatryggingu en bara í dýrustu tryggingafökkum. Hjá vís var skotvopnatryggingin tekin út úr slíku og er í staðin seld sem viðbótartrygging. En starfsfólki sýnist fáir veiðimenn huga að þessu. Lendi menn í einhvers konar óhöpum að þá gætu menn verið gerðir skaðabótaskildir samkvæmt skaðabótalögum og þá tekur ábyrðatrygging vegna skotvopna á svoleiðis atbörðum. Og það er mín tilfinning af of stór hluti veiðimanna sem að ekki séu tryggðir fyrir svoleiðis aðstæðum. Bíleigendur þurfa að kaupa skildutryggingu því þeir geta valdið skaða sem þeir eru ekki borgunarmenn fyrir, þannig er kerfið ekki í kringum byssurnar. Dæmi eru um að veiðimenn hafi þurft að stefna veiðifélaga sínum vegna skaða af völdum skotvomps. Þá er betra að hann sé með tryggingu. Tryggingafélagin hafa kvatt veiðimenn til að gæta öryggis í andraðanda rjúpnaveiðinar, hafa byssur ekki hlaðnar að óþörfu, hafa öryggið á þegar gengið er með byssu og vera með við tæðrum að aðrar skittur gætu verið á sömu slóðum. Þá eru veiðimenn kvattir til að sækja einn einn tveir appið, hafa farsíma vel hlaðna, GPS tæki meðferðis og láta vita af ferðum sínum. Menn séu ekki að ferðast einir, séu menn rjúpnaveiðum, það er alveg líkil atriði og þá mjög vel búnir til útivistar. Gamalegritið Tóm Hamingja verður frumsýnt í borgarleikursun í kvöld. Verkið er sérstætt fyrir það sakir að sýningin er leikinn á tveimur sviðum samtímis. Nú Ástrós Signiðardóttir fréttamaður er í borgarleikursun. Hvernig er þetta Ástrós þarfnaður þá að fara tvisvar í leikursi? Nei, Jóhanna Vítis, mér skilst að þess þurfi ekki. En ég ætla nú bara að prófa að banka þess hérna upp á og sjá hvort það kom einhver til dyra. Nei, góðan daginn og verið hjartanlega velkomin á tóma hamingju í borgarleikusinu. Glæni í gleðisprengja á tveimur sviðum á sama tíma. Gjörðu þess vel, kíkja á. Við viljum kíkja hérna þessi heimsögn og hérna er einn af höfundum verksins og við ætlum að prófa að heyra þess í honum. Já, einstaklega erfitt að taka viðtali í þessari stellingu og það er heldig fleiri höfundar úti. Það skulum við prófa að kíkja hérna út. Það er hægt að fela þetta. Já, sæll, frétti, byrðu sést þetta í mynd. Þetta átti ekki að sjást í mynd. Hrafnildur, þetta er að drepa mig. Er þetta frétti þetta? Hrafnildur, fréttamenn. Hér er annar af höfundur verksins Ásgrímur. Hæ. Hvar er ég stödd núna? Herðu, þú ert í borgarleikhúsinu á nýja sviðinu en í rauninni þá erum við fyrir utan ráðherrabústað okkar Íslendinga og ég veit ekkert hvað ég er að gera hérna. Þú veist, Rafnildi? Það er aldrei þetta myndband sem að byrtist af umhverfisráðara þá verður haldin sérstakur blaðamannafundur fyrir það þannig að því mig kannski bara fara hérna. Eigum við að byrja þetta? Já, mér sýnist allt vera að farið á fullt hér og við kveðjum hér að núr hamikjunni í borgarleikusunni. Takk fyrir það, Ástrós Signiðardóttir í Tómri Hamingi í borgarleikusunni, það er auðlust. En við förum aftur niður á jörðina og ætlum að líta til veðurs. 
að allt djúp lægð vestur af landinu sem stýri veðrunni hjá okkur næsta sólarhringin og mun hún ganga austur yfir landið á morgun. Vindátt verður verslag í fyrstu með skúrum eða jeljum og þá einkum að vestan verður landinu en norðan vindar ná yfirhöndinni þegar kvöldar með kólunandi veðri og ofan komu norðalands. En það er Theodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir horfur næstu daga að loknum í þjóttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Spennan eykst fyrir úrslitaleik Víkings og Breiðabliks í bestu deild Karla á sunnudag. Víkingar verða án þjálfara sinns Arnars Gunnlaugssonar sem tekur út leikbann í fymta leiknum í sumar. Vitjólega hjá mér er alltaf að sama. Þannig landslið Íslands í fótbolta tapaði gegn bandaríkjanum í vinnáttileik í Texas í nótt. Þjálfarinn var þó sáttur við mart. Þarum að verða með bóstar. Og Reykjavíkur veldin Valur og Fram leiddu saman hesta sína í úrvalsdeild Karla í handbolta nú áðan í þóttir eftir andartak. Og þá ætlum við að rifja upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Maðurinn sem grunaður er um að bana móður sinni í fyrir nótt var nýsloppin úr fangelsi fyrir aðra ára svo hana. Afstaða fyrir að fanga lýsir áhyggjum að úraðarleysi fyrir menn sem eru metnir hættulegir. Ástandi á norðanverðu gasa var fyrir sífælt versnandi, segir yfirmæður mannréttindar á saminuði þjóðana. Samband ropnaði við síðasta virka sjúkurhúsi þar í morgun. Félagsbústaðir vilja hækka leigu um 6,5 prósent umfram vísitölu. Borgaráð tekur tilhuguna fyrir í næstu viku. Mývetningar segjast óvissir um hvernig tjón vegna rammaspilunar í byrjun mánaðar verði bætt eftir misvísandi upplýsingar. Margir íbúar hafi þegar lagt út 100.000 til að bæta tæki sem þeir gátt ekki verið án. Rjúpnaveðin hófst í dag og stendur óvinni lengi á Austurland eða næstum fram að jólum. Þjónustu stjóri hjá Vís segir það og fáur veiðimenn hýja því að tryggja sig fyrir skaða sem byssurnar geta valdið. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið íþróttum og veðri. Næsti fréttatími er í útarpinu klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á Rúf.is. Og svo má alltaf senda okkur ábendingar inn á fréttir hjá Rúf.is. En fréttastofan þakkar ykkur kærlega samfylgdina þar sem maður þessum degi. Við vonum svo sannarlega að þið njótið helgarinnar verðið sæl. Á rúf í kvöld. Gröftur. Já. Bæði orðið og fyrirbærið. Já. Já. Það væri leiðilega. Sammála. Kappsmál, skemmti þáttur um íslenska tungu þar sem þáttakundur etja kappi í fjölbreyttum leikjum og breytum. Á döðin skildi ykkur ekki að. Alls ekki. Nei, æ hvað það er gott að hefja. Ríkistjörnin er fallin. Hann leit svona ég sagði, þú heyrir þetta fyrst hér. Það er á. Síðan, það gerðist ekkert. Gísli Martni tekur á móti gestum og fer með þeim yfir helstu afburði vikunar. Afturgöngu faraldur, Sean of the Dead er bresk gamanmynd um Sean sem ætlar að koma lægi á líf sitt með því að næla aftur í fyrirandi kærustu sína. Barnabí ræður gátuna, bresk sakamálamynd um Barnabí lörglufulltrúa sem glímir við morðgátur í þorpi á eitthvað.